قیمتی لمحے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ سب کا بھائی حضر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے قیمتی لمحے اور آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور وہ موضوع یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جلوس ہوتا ہے یا پھر کوئی تقریر ہوتی ہے یا پھر کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ روڈس کو تو بلاک کیا ہی جاتا ہے ساتھ ساتھ الیکٹرکسٹی جو گورنمنٹ کی الیکٹرسٹی جاتی ہے اس پر تار ڈال کے الیکٹرسٹی چوری کی جاتی ہے اور اپنے گھر کی شادی کی لائٹیں اور جو ہے تقریر کا پورا الیکٹرسٹی کا انتظام سب وہیں سے ہوتا ہے تو کیا اس طریقے سے الیکٹرسٹی چوری کرنا اسلام میں جائز ہے اور کیا کرنے کا جو عمل ہوتا ہے کیا وہ قابل قبول ہوگا آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ وسلم عدمین مباد یہ جو سوال ہے آپ کا یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور کافی لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی بھی پروگرام ہو دینی پروگرام ہو یا جو ہے غیر دینی پروگرام ہو کوئی رسم ہو رہی ہے شادی کی یا عید بلاد النبی منایا جا رہا ہے یا قوالی کی محفلیں ہو رہی ہیں جو کہ بیسک یعنی اصولی طور پر جائز ہی نہیں ہے اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں چونکہ الیکٹریسٹی کا بڑا خرچہ ہوتا ہے تو مین سوئچ سے اسے جو ہے الیکٹریسٹی کھینچ لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں فری کی لائٹ ہے اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ قسم کی چوری ہے بالکل عام سمجھ رہے ہیں نا ان چیز کو تو بالکل نہیں دیکھیں جو بھی شخص لگاتا ہے اسے اسے اس کا ڈر رہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط ہے اس لیے اکثر بیشتر لوگ راتوں میں لگاتے ہیں یا ایسے وقت لگاتے ہیں کوئی ریکارڈ نہ کر سکے تو یہ اس قسم کے کام کرنا یہ شرعی اصول کے خلاف ہے سب سے پہلے جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے پھر اس میں آپ الیکٹریسٹی کی چوری کر رہے ہیں شادی میں بیاہ میں یا جو ہے کسی دینی محفل بھی اگر ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ شرعی ضوابط کے تحت ہوں اور وہ چیز حلال ہو تو الیکٹریسٹی کی چوری کرنا یہ بھی جو ہے حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی اور جو ہے روڈ پر کہاں سے ہم میٹر لگائیں کیا کریں بہت ساری چیزیں اکثر عید کے موقع پہ رمضان کے موقع پر ہر علاقے میں کچھ ایسے جو ہے ڈان یا دادا لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے ساز باز کر لیتے ہیں اور کچھ رکومات وہاں پر پہنچا دیتے ہیں اور پھر فری کی لائٹیں جو ہے لوگوں کو دے دی جاتی بسا اوقات فری ہوتی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رعایتی ہوتی ہے کیونکہ کافی پیسہ جاتا ہے جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے رعایتی طور پر نہیں اگر ایک بلب استعمال کر رہے ہیں اپنے روڈ پر جو دکان لگا رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے تو اس کا ایک مہینے کا خرچہ اگر دو ہزار ہو رہا ہے تو یہ لوگ ساز باز کر کے کمپنی والے سے ڈپارٹمنٹ سے ان سے پانچ سو روپئے لے لیتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو دو سو روپئے ایک ایک جو ہے بنڈی کے حساب سے دیتے ہیں تو یہ شرائن ناجائز ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لائٹ میں استعمال کر رہا ہوں وہ ایک ہزار یا دو ہزار کا اس کے بدلے میں دو سو روپیہ دے رہا ہوں تو یہ چوری ہے اس میں آ, کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جب یہ بات نکل ہی چکی ہے تو میں ایک اور چیز آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے شیخ کہ میٹر لگے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں پر اور اس کے اندر بھی سیٹنگ کرتے ہیں لوگ اپنے گھر کے میٹر میں سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا لائٹ کا بل کم آئے تو یہ کیا ہوگا بتائیے یہ بھی چوری ہے جی میٹر میں سیٹنگ کرنا یہ بھی چوری ہے اب لوگ یہ اس کے تعلق سے مختلف قسم کے جو عذر یا اسکیوزز دیتے ہیں کہ میٹر بہت تیز چل رہا ہے میٹر کا تیز چل رہا ہے تو آپ میٹر کو بدلائیے یا ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیجئے کہ آپ کا میٹر جو ہے صحیح نہیں ہے اسٹینڈرڈ نہیں ہے جو بھی ہے آپ اس کو جو ہے اس میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے ہیں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں چونکہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ یہ غیر مسلموں کا ہے اس لیے جو ہے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں مالفہ ہے جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت میں ساری چیزیں حلال ہیں سود لینا حلال ہے چونکہ مال فے ہے ہمیں بینک کو جو جو سود مل رہا ہے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ بغیر جنگ کے آ رہا ہے یہ ویسے ہی آ رہا ہے تو یہ سارے شکو شبہ جو پیش کیے جاتے ہیں غلط ہیں 
اور اس قسم کے جو بھی اعمال ہیں چونکہ جس حکومت میں ہم رہ رہے ہیں یہ حکومت دار الامن ہے جو فقہ نے جو تقسیم کی ایک دار الحرب یعنی ایسا ملک جس سے ہماری جنگ چل رہی ہے ایک دار الامن جہاں پر ہم امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاں ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے اس کے بدلے ہم جو ہے ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور ایک تیسرا ہے دارالاسلام جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو جہاں اسلام کی پابندی ہو رہی ہو تو دارالامن کا حکم یہ ہے کہ آپ کو اس حکومت کے سارے قوانین کو ماننا ہوگا سارے قوانین کو ماننا ہوگا سارے قوانین میں ان کے جو بھی قوانین ہیں شریعت کے اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں اگر شریعت کے اصولوں سے ٹکرا رہے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایسی جگہ کو چھوڑ دیں آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ شریعت کو اصول سے ٹکرا رہا ہے اس لیے ہم اپنا قانون چلائیں گے تو یہ بغاوت ہوگی اور زمین میں فساد برپا کرنے کے ازا کے آپ مرتکب قرار پائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر غیر مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں تو بجلی کی چوری کرنا یا ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا یا سود لینا یا جو ہے غیر مسلم حکومت کے جادات کو یا جو ہے فارسٹ کی زمینوں پر قبضہ کر لینا کے مال فے ہے یہ شکوک شبہات پیدا کر کے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمارا مذہب اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحلال و بین و الحرام بین حلال واضح ہے اور حرام واضح ہیں و بین ہوما امور مشتبہات دونوں کے درمیان کچھ معاملات ایسے جو مشتبہ ہیں کلیئر نہیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ حلال یا حرام ہے تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ مشتبہات کو چھوڑ دینا چاہیے اسے بھی حرام سمجھ لینا چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر ایسی چیزوں میں آپ نے فیصلہ کیا کہ شاید یہ ففٹی پرسینٹ حرام ہے اور آپ نے استعمال کر لیا تو پچاس پرسینٹ حرام کے مرتکب ہو گئے تو آپ پچاس پرسینٹ حلال کو سیکریفائی کر دیجیے اور اس کی مثال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیا جیسے چراگاہ ہوتی تھی جو بیت المال کے جانوروں کے لیے مختص ہوتی تھی تو چراگاہ کے قریب جو جانور جائے گا تو جانور تو جانور ہے وہ کبھی کبھی جو ہے کود کر جو ہے ایسے چراگاہ میں چلا جائے گا جو بیت المال کا تھا اور وہ حرام ہے اس کے لیے تو بتایا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ اس چراغاہ کے قریب بھی پہنچ جاؤ تو مشتبہات جو ہے یہ وہ حرام چیزوں کے قریب لے جا رہی ہیں تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اگر کوئی ایسا شک و شبہ پیدا کرتا ہے تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبہ والی چیز ہے اور جو ہے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اسم کی تعریف گناہ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی علیہ اسم ماہ کا فی صدرک گناہ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے ارے ایسا کرنا تھا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پہلے کنڈیشن وہ چیز گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور دوسری کنڈیشن وہ کرے تو آئیں تلی آ رہی ناس آپ کو اس بات کا بھی ڈر ہو کہیں لوگوں کو معلوم ہو گیا تو تو جو شخص بجلی کی چوری کرتا ہے کیا وہ کہتے پھرتا ہے کہ میں اپنے میٹر کی سیٹنگ کرایا ہوں اس کے فیس بک پر جو ڈی پی ہوتا ہے کبھی ڈی پی پر لکھتا ہے کہ میں جو ہے میٹر کے ٹیمپرنگ کرایا ہوں یعنی جو چوری کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ چھپائے رکھتا ہے چھپائے رکھتا ہے کیوں نہیں جب ڈپارٹمنٹ والے آتے تو فخر کے سینہ تان کر کہے کہ ہاں میں نے ٹیمپرنگ کی کیا کرنا کر لو ڈرتا ہے نہیں ڈرتا ہے تو اس کی تعریف میں آتا ہے گناہ کی جو ہے وضاحت جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ کری تعیت تلیا الناس آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ لوگوں کو اس حملے کا علم نہ ہو جائے تو یہ گناہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس قسم کے جو شکوک شبہات پیدا کیے جاتے ہیں شکوک شبہات پیدا کرنا خود اس بات کی دلیل کی چیز جو ہے شاید حرام ہے یا شاید حلال ہے تو شاید کا جہاں مسئلہ آتا ہے ہم اسے حرام سمجھ کر چونکہ حلال بہت ساری چیزیں ہیں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ایسی چیزوں سے بچیں جو مشتبہ ہیں جزاک اللہ خیر شیخ دیکھا ناظرین آپ نے یہ کتنی اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام پائی جاتی ہے تو ان ہم کوشش کریں گے اب سے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں ان چیزوں سے دور رہنے کی ہم کوشش کریں ان اللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں